দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তফসিল চূড়ান্ত করতে বিকেলে বৈঠকে বসবেন নির্বাচন কমিশন সন্ধ্যা 7টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন সিইসি মানিকগঞ্জে সাটুরিয়ায় এবার 1000 হেক্টর জমিতে আগাম শীতকালীন সবজি চাষ স্বাবলম্বী হয়েছে অনেক কৃষক এবং মাদারীপুরের কালকিনিতে শুরু হয়েছে 231 বছরের পুরনো 6 দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী কুণ্ডবাড়ি মেলা আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি তুমি জানাচ্ছি মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সওদে ইসলাম শুনছেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে আজ সন্ধ্যা 7টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল এর আগে বিকেল 5টায় 26 তম নির্বাচন কমিশন সভায় বসবে নির্বাচন কমিশন সকালে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আজকে বিকেল 5টায় দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত ছাব্বিশতম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ বিকেল পাঁচটায় এই সভার সিদ্ধান্ত ক্রমে অর্ধ সন্ধ্যা ষাটটায় বাংলাদেশের সকল গণমাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় বক্তব্য বক্তব্য দিবেন ভাষণ প্রদান করবেন এবং সেই ভাষণে সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে পঞ্চম দফায় বিএনপির ডাকা টানা আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের আজ প্রথম দিন সিলেটে অনেকটা ঢিলে ঢালাভাবে পালিত হচ্ছে সকাল থেকে স্বাভাবিক রয়েছে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে ট্রেন চলাচল তবে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে সকালে স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্র দল নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল মিছিল করেছে তবে যে কোনো ধরনের নাশকতা ঠেকাতে মাঠে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দর্শক এই মুহূর্তে ভোলা থেকে অবরোধ পরিস্থিতির খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আরিফ হোসেন লিটন লিটন ভোলায় অবরোধ পরিস্থিতির কি খবর আছে আপনার কাছে আমাদেরকে জানাবেন সদা বিএনপির ডাকে যে পঞ্চম ধাপে দুই দিনের অবরোধ ডাকা হয়েছিল আজ কিন্তু তার প্রথম দিন চলছে আর সকাল থেকে ভোলার যেই রাস্তাঘাটে স্বাভাবিক যান চলাচল আমি দেখতে পেয়েছি আপনাকে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে বিএনপি এর আগে যে চার ধাপে যে নয় দিনের অবরোধ দেখেছিল সেই অবরোধটি কিন্তু এক প্রকার ঢিলা ঢালা ভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছে তারপরও বিএনপি সন্ধ্যার পর এবং এবং খুব সকালবেলা তাদেরকে মাঠে দেখা না গেলেও বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় জুটিকা মিছিল করতে দেখা গেছে এবং কোনো কোনো সময় বিএনপির পক্ষ থেকে মশাল মিছিলও করতে দেখা গিয়েছে তবে আজকের চিত্রটা আপনাকে দেখেছে আর সকাল থেকে কিন্তু বলার যেই রাস্তাঘাটগুলি রয়েছে রাস্তাঘাটগুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই যান চলাচল করছে এবং ভোলা থেকে যে দূরপল্লার বাসগুলি রয়েছে চরপেশন মহাসড়ক এবং ইলিশিয়া মহাসড়কের বাসগুলিও কিন্তু সঠিক টাইমে সেরে গিয়েছে এবং ভোলা ঢাকা এবং ভোলা বরিশালের যে রোড নৌ রোডটি রয়েছে নৌ রোডটির লঞ্চ কিন্তু যথারীতি সেরে গিয়েছে এবং দিন দিন কিন্তু তুলনামূলকভাবে যাত্রীর পরিমাণটা অনেকটাই লঞ্চ এবং বাসে বেড়ে গেছে বলে আমি যেমনটা জানতে পেরেছি অন্যদিকে জেলা আওয়ামী লীগ সূত্রে যেমনটা বলা হয়েছে আওয়ামী লীগ বলছেন যে সরকারের পনেরো বছর উন্নয়নের কারণেই কিন্তু ভোলার শান্তিপ্রিয় জনগণ এখন আর অবরোধ বা হরতাল এই জাতীয় জিনিসকে সমর্থন করে না এমনটি আওয়ামী লীগ বলছে তবে আওয়ামী লীগ অবরোধের প্রথম থেকেই কিন্তু মাঠে অবস্থান করতেছেন দলীয় কার্যালয় সহ ভোলার যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি আছে সেখানে তারা শান্তি মিছে শান্তি সমাবেশ করতেন অন্যদিকে নৌকার পক্ষ স্লোগান দিচ্ছেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু অবরোধকে ঘিরে প্রথম থেকেই প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছেন প্রশাসন বলছেন যে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে এবং কাজ করে যাবেন বলে প্রশাসন সূত্রে এমনটা জানানো হয়েছে তো এই ছিল ভোলা থেকে বিএনপির ডাক অবরোধের পঞ্চম দাবে প্রথম দিকে সর্বশেষ খবর সৌদা লিটন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ভোলা থেকে অবরোধ পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন প্রতিনিধি আরিফ হোসেন লিটন দর্শক চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে 
দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপটি ঘনীভূত হয়ে পরিণত হয়েছে সুস্পষ্ট লঘুচাপে এটি আরও ঘনীভূত হওয়ার শঙ্কা করা হচ্ছে এ কারণে বৃষ্টি হতে পারে চট্টগ্রামে আবহাওয়াবিদরা বলছেন দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হতে একই এলাকায় অবস্থান করছে এটি আরও ঘনীভূত হয়ে পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত চট্টগ্রাম খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া সহ হালকা বৃষ্টি বা বজ্র বৃষ্টি হতে পারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নীলফামারী পোর বিভাগ আমন ধান কাটার উৎসব কর্মসূচি পালন করেছে তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় চোদ্দোশো তিপ্পান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে নীলফামারী সৈয়দপুর ও ডালিয়াপানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সেচ খাল মেরামত ও সংস্কার হওয়ায় এবার নীলফামারী জেলায় অনাবাদি ত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে খরিফ দুই মৌসুমে অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আমন ধান উৎপাদন হয়েছে যার বাজার প্রায় একশো কোটি টাকা ময়মসিংহের গৌরীপুরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার শহরনাতি ইউনিয়নে পাঁচ হাজার উপকারভোগীদের উপস্থিতিতে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য স্থানীয় সংসদ সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন আহমেদ নৌকায় ভোট দিয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এ সময় মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক তানজির আহমেদ রাজীব উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার জুগলি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে শান্তি ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য জুয়েল আরিং বলেন যারা সন্ত্রাস আর নৈরাজ্য করে জনগণের কাছে তাদের ভোট চাওয়ার কোনো অধিকার নেই এ সময় জুগলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামাদুল ইসলাম উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুর রহমান ও আওলাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে মৌন মিছিল করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি পন্থী শিক্ষকরা গতকাল সোনালী দলের সভাপতি গোলাম হাফিজ কেনেডি ও সাধারণ সম্পাদক ডক্টর আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে শিক্ষকদের মৌন মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন অনুষদ ভবন প্রদক্ষিণ করে চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানাধীন কলসি দীঘির পার এলাকায় একটি মাদ্রাসার চার শিশু শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগে মোহাম্মদ ওমর ফারুককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান মাদ্রাসা শিক্ষক মোহাম্মদ ওমর ফারুক চার শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের চেষ্টা করে এর মধ্যে এক শিক্ষার্থী বিষয়টি তার বাবাকে জানালে তিনি থানায় মামলা করেন পরে মোহাম্মদ ওমর ফারুককে গ্রেপ্তার করা হয় চট্টগ্রামের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের উদ্বোধন ও বে টার্মিনাল মাস্টার প্ল্যানের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দুটির উদ্বোধন ও উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য এম এ লতিফ সহ বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অতিথিদের স্বাগত জানান চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে এক কোটি আটান্ন লাখ টাকা প্রাক কলিত ব্যয়ে নির্মিত পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালে বছরে বিশ ফুট লম্বা পাঁচ লাখ কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং করা যাবে চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ের গুইমারায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পঞ্চম পর্যায়ের প্রথম ধাপে ঘর পেয়েছেন আরও পঁচাত্তর গৃহহীন ভূমিহীন পরিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চম ধাপে নির্মিত ঘরগুলো দেশব্যাপী এক যুগে উদ্বোধনের পর গুইমারা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহহীন ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ঘরগুলো হস্তান্তর করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজীব চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিলে ফসলি জমিতে আবাদ মাছের খেরে মাছ চাষী এলাকাবাসীকে বাধা ও ব্যবসায়ীর উপর সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ মাসুরা গ্রামের সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে শাকলা বিলে মাছ ও ফসলের চাষ করতে পারছে না ভাদুঘর এবং এর আশপাশের পাঁচটি ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ মঙ্গলবার শহরের ভাদুঘর বাজারে স্থানীয় কাউন্সিলর আনোয়ারুল ইসলাম ভুইয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আবু সায়েদ সরকার 
এবার আমাদের কৃষি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় এবার প্রায় এক হাজার হেক্টর জমিতে আগাম শীতকালীন সবজি চাষ করা হয়েছে শীতকালীন এই আগাম সবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক কৃষক কোন প্রকার রাসায়নিক সার ছাড়াই শীতকালীন এই আগাম সবজি চাষ করা এর চাহিদাও রয়েছে বেশ সাটুরিয়া প্রতিনিধি কাউসার আহমেদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জুবায় রহমান মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার নয়টি উপজেলার মধ্যে ফুকুরহাটি ইউনিয়নের আয়ারমারা ও চামারখাই এলাকা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় শীতকালীন আগাম সবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক কৃষক কপি বেগুন আবাদ করছি সবুজ সার ব্যবহার করে আমার ফসলাদি ভালোই হয়েছে শীতকালীন আগাম সবজি ফুলকপি সিম বেগুন বিটরুট ও গাজর চাষে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ব্যবহার হচ্ছে জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক সার যার কারণে ঢাকা সহ পার্শ্ববর্তী উপজেলাগুলোতে এর চাহিদাও রয়েছে বেশ উপজেলা কৃষি অফিসের লোকজন সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে আসছেন শীতকালীন আগাম সবজি চাষীদের বললেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অন্যদিকে উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা জানালেন কৃষকদের সদিচ্ছার কারণেই রাসায়নিক সারের পরিবর্তে শীতকালীন আগাম সবজি চাষে ব্যবহার হচ্ছে জৈব সার বাজারে এই সব সবজির প্রচুর চাহিদা প্রচুর চাহিদার কারণে এই সবজির ভালো দাম পাইছে দাম পাওয়ার কারণে সাটু উপজেলার সকল কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে জুবায়ের রহমান মাইটিভি নিউজ পর্যটন নগরে কক্সবাজারে বিনোদনের ভিন্ন মাত্রা নিয়ে যাত্রা শুরু করল শিল্প ও বাণিজ্য মেলা সাগরপাড়ের শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন পর্যটন গলফ মাঠে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহিন ইমরান ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম এবারের মেলায় স্থান পেয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের একশো পাঁচটি স্টল সহ দেশীয় প্রসিদ্ধ বিভিন্ন কোম্পানির বাইশটি প্যাভিলিয়ন এছাড়াও ডিজিটাল নাগরদোলা ইলেকট্রিক নৌকা কার বাম্পার ওয়াটার বোট ওয়াটার বল ডিজিটাল ট্রেন জাম্পিং স্পিকার কার রেসিং সহ শিশুদের জন্য বাড়তি বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে সাতক্ষীরা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিন অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্স এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন তিনি পরে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে নবনির্মিত নিউক্লিয়ার মেডিন সেন্টারের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর আ ফমা রুহুল হক এমপি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর অশোক কুমার পাল সহ আরও অনেকে নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড এলাকায় চিস্তিয়া বাউল সমিতি সংলগ্ন একটি খাবারের রেস্টুরেন্টে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনা এই ঘটনায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে আদমজি ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট তবে এখনও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এ সময় পাশে থাকা কম্বলের দোকানেও আগুন লেগে পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা চট্টগ্রাম পাহাড়তলী থানায় দুশো সাতানব্বই জনকে নাশকতা হামলায় আসামি করে মামলা দিয়েছে পাহাড়তলী থানা পুলিশ গতকাল নগরের পোর্ট কানেকটিং সড়কে বিএনপি নেতাকর্মীরা মশাল জ্বালিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করে পুলিশ এ ঘটনায় সাতচল্লিশ জনের নামে উল্লেখ ও অজ্ঞাত দুশো পঞ্চাশ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল অনুষ্ঠিত উক্ত মত বিনিময় সভায় পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন সমূহের বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এ সময় বক্তারা বিএনপি জামায়াতের নির্বাচন বিরোধী সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে রাজপথে সক্রিয় থাকার ঘোষণা দেন 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী ভিডিও কনফারেন্সের বিভিন্ন অবকাঠামোর উদ্বোধনের অংশ হিসেবে বরিশালের বাকেরগঞ্জে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন এই সময় স্টেডিয়ামের ফলক উন্মোচন করেন বরিশাল 6 আসনের সংসদ সদস্য নাসরিন জাহান রত্না উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান শামসুল আলম চুন্নু সহ আরো অনেকে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন নিয়ে সামাজিক সুরক্ষায় আওতায় সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ মঙ্গলবার সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চাপাই নবাবগঞ্জ 3 আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে সাব রেজিস্ট্রি অফিসের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন ফুলবাড়ি উপজেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের নতুন দ্বিতীয়তলা ভবন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মঙ্গলবার সরাসরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরার দেবহাটায় র‍্যাবের অভিযানে 300 কেজি অপদ্রব পুষ্কৃত বাগদা চিংড়ি সহ দুই মাছ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও জরিমানা করা হয় এবং জব্দকৃত বাগদা চিংড়িগুলো ট্রাকের চাকায় পিষিয়ে পিষ্টে নষ্ট করা হয় মঙ্গলবার র‍্যাব 6 সাতক্ষীরার ক্যাম্পের স্কোয়াড কমান্ডার এএসপি মোহাম্মদ নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে উপজেলার টিকিটি এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয় ফরিদপুরের সদরপুরে বাদামি ঘাস ফরিং সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধান চাষে সাফল্য নিয়ে কৃষক মাঠ দিবস পালিত হয়েছে মঙ্গলবার উপজেলার ঠেঙ্গামারিতে মাঠ দিবস ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন খামারবাড়ি ফরিদপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা বর্ষাল সমাজসেবা অধিদপ্তরের সরকারি বহুতলা ভবন ও 25 সজ্জার শান্তি নিবাসের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে নগরের রূপাতলিতে বহুতলা নতুন জেলা সমাজসেবার ভবন ও বালক পরিবারের পাশে 25 সজ্জার শান্তি নিবাস এর উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল জাহিদ ফারুক শামিম এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সহ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ নোয়াখালীতে বিশ্ব ডায়াবেটিস উপলক্ষে সায়েন্স ক্লাবের ফ্রি ডায়াবেটিস চেকআপ অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্স ক্লাব অফ মাইজদির আয়োজনে নোয়াখালী জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন কোর্ট প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয় দিনব্যাপী প্রায় 300 রোগীকে চিকিৎসা করা হয় ক্লায়েন্স ক্লাব অফ মাইজদির সভাপতি হাজেরা পারভিন সহ তত্ত্বাবধানে এই সময় উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী আইএনজিবি সভাপতি অ্যাডভোকেট এ বি এম জাকারিয়া সহ আইএনজিবিগণ দেশব্যাপী বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প সহ আর্থসামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ভিত্তিপ্রস্তর ও উদ্বোধনের অংশ হিসেবে বরিশালের গৌরনদীতে 20টি নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দা মনিরুল নাহার মেরি সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ভিশন 2041 বাস্তবায়ন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সহ সরকারের উন্নয়নের বার্তা সবার মাঝে পৌঁছে দিতে বরগুনায় বিশাল নাগরিক ও সুধি সমাবেশ করেছেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম মনির গতকাল বরগুনা শহরের টাউন হল শহীদ মিনার মাঠে হাজার হাজার মানুষের মুখরিত ভিড়ে এই বিশাল নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সময় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতারা উপস্থিত ছিলেন যশোরের মনিরামপুর থেকে 10টি স্বর্ণের বার সহ জাহিদুল ইসলাম পিন্টু নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে যশোর জেলা ডিবি পুলিশ যশোর জেলা গোয়েন্দা শাখা ওসি রূপন কুমার সরকার জানান যশোর সাতক্ষীরা সহ মহাসড়কের মনিরামপুর হাসপাতালের সামনে শশনঘাট এলাকায় পিন্টু নামের এক ব্যক্তি দেহ তল্লাশি করে কোমর থেকে 10টি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়েছে আটক পিন্টুকে মনিরামপুর থানায় হস্তান্তর করে মামলা দায়ের করা হয়েছে
মৌলভি বাজারের কুলাউড়ায় আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী প্রোটোকল অফিসার টু আবু জাফর রাজু সভার পূর্বে এক বিশাল শোভাযাত্রা কুলাউড়া শহর প্রদক্ষিণ করে শরীয়তপুরের জাতীয় বীর আলহাজ আব্দুর রাজ্জাক নার্সিং কলেজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন ও সুধি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে আয়োজিত নার্সিং কলেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ও সুধি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শরীয়তপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক এমপি এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাসিবা খান উপজেলা সহকারী কমিশনার সুজন দাসগুপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু সাঈদ ভাইস চেয়ারম্যান রশিদ গোলান্দাজ যুবলীগ নেতা মেহেদি হাসান রুবেল মাদবর মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা শুরু হয়েছে ছয় দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী কুণ্ডবাড়ির মেলা প্রতি বছর কালীপূজা ও দীপাবলি উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই মেলার ঢাকা বরিশাল মহাসড়কে পাশে গোপালপুরের প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দুশো বছর ধরে দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই মেলাটি কুণ্ডবাড়ির মেলা নামে পরিচিত প্রতিনিধি মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন লিয়াকতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মহিবুল কাদের মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার গোপালপুরে শুরু হয়েছে ছয় দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী কুণ্ডুবাড়ির মেলা স্থানীয়দের তথ্যমতে সতেরোশো বিরানব্বই সালে কালী পূজা ও দীপাবলি উপলক্ষে দিননাথ কুণ্ডু ও মহেশ কুণ্ডু এই মেলার প্রবর্তন করেন কুণ্ডুদের বংশের নামানুসারে মেলার নাম হয় কুণ্ডুবাড়ির মেলা বংশ পরম্পরায় প্রতি বছর এই মেলা আয়োজন করা হয় মেলা শুরুর আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কাঠের আসবাবপত্রের সমারোহ ঘটে এখানে ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের ভুরঘাটা থেকে গোপালপুর এলাকার দুপাশ প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মেলা বসে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দোকানিরা বিভিন্ন পণ্যের পশা সাজিয়ে বসেন এখানে মোটামুটি পাঁচ দিনের মেলা তো বেসা কিনে খুব ভালো হয় মেলার সার্বিক নিরাপত্তা শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে পোশাকে পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে তিন স্তরের নিরাপত্তার জন্য কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বুরঘাটার এই কুণ্ডুবাড়ির মেলা আমরা আয়োজন করে থাকি এই মেলা প্রায় সপ্তাহব্যাপী বলব থাকবে দুইশো একত্রিশ বছরের পুরাতন একটা ঐতিহ্যবাহী মেলা এই মেলা যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা যায় সেই লক্ষ্যে তিন স্তরের পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে হাজার হাজার লোকের ঢল নামে ঐতিহ্যবাহী এই মেলায় কাঠের বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রের জন্য এই মেলা বিখ্যাত গত বারো অক্টোবর রবিবার থেকে শুরু হওয়া মেলা চলবে সতেরো অক্টোবর শুক্রবার পর্যন্ত মহিবুল কাদের মাই টিভি নিউজ ডেস্ক দর্শক সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল চূড়ান্ত করতে বিকেলে বৈঠকে বসবে নির্বাচন কমিশন সন্ধ্যা সাতটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন সিইসি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় এবার এক হাজার হেক্টর জমিতে আগাম শীতকালীন সবজি চাষ স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক কৃষক এবং মাদারীপুরের কালকিনিতে শুরু হয়েছে দুশো বছরের পুরনো ছয় দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী কুণ্ডুবাড়ির মেলা দর্শক এখনকার সংবাদ এই পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ